Ya, terima kasih uh, kawan sahabat Heritage. Kita akan diskusi tentang preview acara tanggal 31 uh, Mei 2021 tentang menggugat hari jadi Surabaya. Kebetulan di sebelah saya ini ada uh, kawan lama Mas Agus Wahyudi, seorang jurnalis senior, penulis buku dan dia banyak uh, bergerak dalam bidang kajian-kajian tentang uh, urban kota ini Mas Yudi selamat malam malam Mas Gencar uh, kita besok kan akan bikin diskusi yang menurut banyak uh, sejarah sejarawan ini hal yang tabu artinya sudah lebih dari 25 tahun kita ya lebih dari 40 tahun kita dipaksa untuk mengakui bahwa hari jadi Surabaya tanggal 31 Mei hmm. tapi teman-teman sejarah teman-teman uh, komunitas kemudian uh, mempertanyakan kembali, mengkaji kembali apakah hmm. benar tanggal 31 Mei itu hari hmm. hari jadi Surabaya. Nah, hmm. sekarang yang saya tanyakan ini lebih lebih bersifat uh, prinsip ya. Artinya begini, apa urgensinya sebenarnya uh, warga kota menanyakan menggugat kembali tentang hari jadi Surabaya? Hmm. Bagi Pak. <laughs> ini menarik sekali menurut saya karena Sebenarnya hmm, sejarah itu kan tidak berdiri sendiri. Sejarah tidak uh, sesuatu peristiwa yang tidak uh, kebetulan. Jadi pasti ada hal-hal yang bisa digali, hal-hal yang bisa dilacak gitu kan. Ya. Kalau mengenai hari jadi kota Surabaya, sebenarnya saya juga membaca beberapa referensi. Memang ada perdebatan, tapi hal itu tidak uh, apa didiskusikan atau dikaji secara serius ya. ya. Jadi ini menurut saya langkah yang cukup positif apalagi saya tahu di komunitas ini juga um, banyak anak-anak muda gitu kan yeah. seharusnya stakeholder seperti pemerintah kota itu ya mampu lah menghargai upaya-upaya ini terlepas hasilnya seperti apa gitu ya yeah. dulu pernah saya dengar uh, ada perdebatan dulu nama Ryan Darmo itu mau diubah hmm. karena Darmo itu kecenderungan Uh, apa ini? dulu identik dengan, dengan apa itu? kalau oh. alasan kalau dasar uh, kenapa harus diubah karena pertimbangan mau dijadikan nama Jalan Soekarno Hatta waktu uh, dia uh, pertama uh, yang kedua Dharma sendiri itu Dharma itu dianggap sebagai pelayan uh, atau apa ya babunya uh, Belanda gitu kan uh, alasan dasar dasar iya. yang nggak jelas sebenarnya ya. dan Tetapi itu gagal untungnya gagal uh. gitu kan jadi sebenarnya itu bagian dari apa ya identitas ya, ya. identitas bahwa kota ini pernah memiliki secara panjang apalagi julukannya kota pahlawan dan hari jadi itu sesuatu yang penting menurut saya untuk dikaji jadi, dan saya tidak banyak nah. menemukan referensi buku yang dibuat oleh warga Surabaya oh gitu ya, ya nah. saya pikir kalau ini menjadi triggernya untuk masuk ke level yang lebih tinggi minimal tidak hanya diskusi tapi outputnya uh, menjadi, sebuah, menjadi tulisan. sebuah tulisan atau dokumentasi yang Serius ya, bukan dokumentasi yang ecek-ecek. Saya pikir ini akan menjadi uh, forum yang bagus ke depannya. Seperti itu, Mas Injar. Jadi sebenarnya ini uh, lebih menarik. Uh, kebetulan karena ada konfirmasi perwakilan pemerintah kota, uh, wakil wali kota Pak Armuci ikut. Oh, mau datang? Mau datang. Wah, itu bagus. Jadi tanggal 31. Artinya kalau kemudian kawan-kawan mempertanyakan kembali, seharusnya hmm. kalau ini sesuatu yang penting, ha, ha, ha. layaknya pemerintah kota juga me Narik ini menjadi sebuah ya, kajian yang isu publik, isu, isu publik. publik. Saya pikir ya. layak ini untuk menjadi yang terlepas hasilnya ya kita ya, terlepas hasilnya. Ya, ya. Ya. Uh, itu kan sebenarnya kita mengacak kembali tentang peristiwa tahun 75 hmm, yang hmm, waktu itu juga hmm. inisiatif pemerintah kota hmm. untuk me mencari identitas sebenarnya Surabaya ini lahirnya kapan? Karena hmm. sebelum tahun 75 kota Surabaya ini di, di resmikan dianggap diresmikan baru lahir. 1906 itu kan kaitan ada ujung galuh atau apa ya? ya itu nanti yang juga akan dibahas tuntas oh, di situ. apakah biasa. peristiwa itu memang benar-benar peristiwa uh, lahirnya kota Surabaya hmm, hmm, hmm. At, memang apakah peristiwa itu ada di Surabaya jangan-jangan hmm. peristiwanya ada di daerah di lain daerah ya. lain gitu uh, makanya okay. kan kemudian dipertanyakan kembali ya Ya, jadi kita menunggu tanggal 31 Mei. Hmm. Nanti teman-teman lain akan itu terbuka untuk umum acaranya. Terbuka untuk umum. Oke. Okay. Dengan uh, standar prokes lah artinya. Hmm. Tetapi setidaknya kita harus tahu. Teman-teman uh, juga akan me 
membuat siaran saya langsung. Saya mungkin begini usul Mas Ujar. Kalau memang kan kalau yang datang kan insya Allah pasti banyak mungkin ya. ya. Itu ada hybrid gitu. Jadi ada yang ya. uh, di ya. di lokasi ada juga yang disiarkan lewat streaming. Ada ada live di gitu YouTube ya. di Ya insya Allah nanti teman-teman ya, ya, ya. akan merancang seperti Baru itu. pertama kali ini di Surabaya hmm. Ya semoga berhasil Ya kawan-kawan pecinta sejarah Kita akan mengikuti agenda tanggal 31 Mei Semoga berhasil Dan ikuti terus Kita akan diskusi dengan teman-teman yang lain Untuk preview acara tanggal 31 Mei 2021 Terima kasih